ஹலோ வாட்ஸ்அப் கைஸ் இது உங்கள் ஹாலிவுட் கேங் ஸ்டார் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எப்படி பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ரிலீஸ் ஆன பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆன பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிலீஸ் ஆன நம்ம எம்மா வாட்ஸனோட பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் இந்த மூணு வித்தியாசமான பியூட்டி அந்த பீஸ்ட்டோட ஒரு ஷார்ட் ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரி வீடியோக்குள்ளே பார்த்து மாதிரி தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஹாலிவுட் கேங் ஸ்டார் சேனல் பக்கம் எப்படி பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எழுதி கூட இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் நீங்கள் எழுத்திருக்கீங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஆன் டைமாக நோட்டிஃபிகேஷனும் வந்துடும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மூணு வித்தியாசமான பியூட்டி அந்த பீஸ்ட்டோட கதை கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த மூணு மூவிஸ்க்கும் பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் ஒரு ஃபேரிக்கல் கதை இப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை வச்சு நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் ஒரு அனிமேஷன் மூவியாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த அனிமேஷன் மூவிக்கு அப்புறம் தான் இப்படிப்பட்ட பியூட்டி அந்த பீஸ்ட்லாம் லைவ் ஆக்ஷன் மூவிஸாக வர ஆரம்பிச்சது இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரிலீஸ் அந்த பியூட்டி அந்த பீஸ்ட்டோட கதை என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தில் ஒரு ஹீரோ எங்களோட கிராமத்தில் வந்து எக்கச்சக்கமான கொலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த கொலைக்கெல்லாம் ஒரு பீஸ்ட் தான் காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க அந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் ஆனால் அந்த பீஸ்ட்டு காரணமாக இருக்காது அந்த பீஸ்ட்டை நான் ப்ரொடக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம ஹீரோயின் கிளம்புறாங்க அந்த பீஸ்ட்டு கூட அவங்க இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஆபத்து வந்தது கடைசியில் அந்த பீஸ்ட்டு இல்லை அவன் ஒரு இளவரசன் தெரிய வரும்போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த படத்தோட கதையே அந்த பீஸ்ட் வந்து பீஸ்ட்டாக இருக்கும்போதே நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த பீஸ்ட்டு மேலே ஒரு அழகான அன்பு வந்துடுது இப்படி பேய்கிறதுனால அந்த கிராமத்தில் இன்னும் எக்கச்சக்கமான கொலைகள் நடக்குது எக்கச்சக்கமான மிருகங்கள் வேட்டையாடப்படுகிறது படம் இப்படிலாம் போயிட்டு வந்து கடைசியில் இதுக்கெலாம் எப்படி ஒரு தீர்வு நம்ம ஹீரோயின் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த படத்தில் ஆன்லைன் கதையே ஐஎம்டி பையன் படத்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆஃப்டர் ஆஃப் டென் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க டவுன்லோட் டிஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு டைம் கார்ட் செக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிலீஸ் ஆன பியூட்டி அந்த பீஸ்ட்டில் கதை என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த படத்தோட ஹீரோயினோட அப்பா வந்து ஒரு பீஸ்ட்டுக்கு கடமைப்பட்டிருக்காரு படம் இப்படி தான் போய்ட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் போன படம் மாதிரி இந்த படத்துலேயே நம்ம ஹீரோயினோட கிராமத்தில் எக்கச்சக்கமான குற்றவாளிகள் தெரியாங்க எக்கச்சக்கமான கொலை நடக்குது இதுக்கெலாம் அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பீஸ்ட்டு தான் காரணம் அந்த பீஸ்ட்டு நம்ம கொலை பண்ணி தான் தீரணுன்ட்டு ஒரு குரூப் வந்து கிளம்புது அந்த கிராமத்து மூலிமா ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த பீஸ்ட்டு கூட ஒரு டீமாக இருந்து அவங்க எப்படி ஒரு உண்மையான கொலைகாரனை அதாவது அந்த கொலைலாம் பண்ணுற ஒரு உண்மையான கொலைகாரனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு தான் இந்த படத்தோட கதையே வழக்கம் போல் இந்த படத்துலேயும் அந்த பீஸ்ட் வந்து மனுஷனாக மாறும்போது நம்ம ஹீரோயின் என்ன ஆனாங்கன்னு தான் இந்த படத்தோட கதையே இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டி பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆஃப் டென் ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க டவுன்லோட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு டென் பர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம எம்மா வாட்ஸ்னோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவியான பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரிலீஸ் ஆன படம் பியூட்டி அந்த பீஸ்ட் எக்கச்சக்கமான மூவி ஸ்டூடியோஸ் எடுத்திருந்தாலும் ஃபைனலாக இந்த படத்தோட ரைட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்னி கிட்டே வரும்போது அவங்க இந்த படத்தை சும்மா பிரம்மாண்டமாக எடுத்துருப்பாங்க சும்மா சூப்பராக எடுத்துருப்பாங்க அவங்க ரைட்ஸ் அவங்க கையில் வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக ரொம்பவே ஒரு ஃபேன்டிஸியாக இந்த படத்தை எடுத்துருப்பாங்க நம்ம எம்மா வாழ்ஸ் இந்த படத்தில் ரொம்பவே அருமையாக நடிச்சிருப்பாங்க இந்த படத்தோட கதை என்ன கேட்டிங்கன்னா போன ரெண்டு படத்தோட கதையோட இந்த கதை ரொம்பவே வித்தியாசமாக ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும் சரி இந்த படத்தோட கதை என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம எம்மா வாழ்ஸ்னோட அப்பா வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பீஸ்ட் வந்து கடத்திட்டு போய் அங்கே வந்து சிறைப்பிடிச்சு வச்சுருக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒரு கோட்டையில் தான் நம்ம எம்மா வாட்ஸ்னோட அப்பாவை சிறைப்பிடிச்சு வச்சுருக்கு அந்த பீஸ்ட் வந்து நம்ம எம்மா வாட்ஸ் வந்து என்னோடய அப்பாவை காப்பாற்றுறேன்ட்டு அந்த வில்லேஜை விட்டு புறப்படுவாங்க அந்த காட்டுக்குள்ளே அவங்க அந்த பீஸ்ட்டு கிட்ட நிறைந்ததுக்கப்புறம் போக போக நம்ம எம்மா வாட்ஸ்க்கு தெரியுது அது பீஸ்ட் இல்லை ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு பிரின்ஸுன்ட்டு நம்ம எம்மா வாட்ஸ் எப்படியா அந்த பீஸ்ட்டை கொண்டுன்னு ஒரு நோக்கத்தில் வருவாங்க ஆனால் அது ஒன்றும் பீஸ்ட் இல்லை ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு பிரின்ஸு நம்ம எம்மா வாட்ஸ்க்கு தெரிய வரும்போது அந்த பீஸ்ட்டை கொலை பண்ணாமல் அந்த பீஸ்ட்டுக்குள்ளே சேர்ந்து அந்த பீஸ்ட்டை எப்படி பழையபடி ஒரு பிரின்ஸாக மாற்றுறாங்கன்னு தான் இந்த படத்தோட கதையே இந்த படம் ரொம்பவே நல்லா இருக்க காரணத்தால் இந்த படத்துக்கு ஐஎம்டி பிரிஞ்சு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் டவுட் டென் ரேட்டி